హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను మీతో మెంతి కూర పప్పుని ఎలా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు చూపబోతున్నానండి సో ఇక్కడ నేను మెంత మెంతి కూరతో మెంతి పప్పు అనేది చేయబోతున్నాను తినడానికి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనందరం దాల్ నార్మల్గా పప్పుని నార్మల్గా చేసుకుంటూనే ఉంటాము బట్ అందులో ఆకుకూరలు కూడా వేస్తూనే ఉంటాము ఈసారి ఈ విధంగా నేను ఈసారి చూపించే విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మనకు తెలిసిందేనండి మెంతి యొక్క బెనిఫిట్స్ గురించి మన ఫేస్కి అయినా హెయిర్కి అయినా చాలా అంటే చాలా బెనిఫిషియల్ ఈ మెంత మెంతి మెంతులు అనేవి తప్పకుండా మనం ఏదో ఒక రూపంలో వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఈ మెంతి కూర పప్పుని చూసే ముందు ఒకవేళ మీ ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ కన్నా చేసుకోండి లేకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా తప్పకుండా క్లిక్ చేసేయండి సో చూడండి దీన్ని తయారు చేయడానికి కోసం ముందుగా నేను ఇక్కడ కందిపప్పుని తీసుకున్నాను కందిపప్పుని తీసుకొని ఒక వన్ కప్ కందిపప్పుని తీసుకొని దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వాటర్లో నానబెట్టేసుకున్నాను సో ఈ విధంగా నానబెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు కందిపప్పు అనేది ఎక్కువ విజిల్స్ కోసం పెట్టకుండా చాలా అంటే చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుందండి మీరు చూడొచ్చు జస్ట్ చేత్తో నేను ఇక్కడ బ్రేక్ చేస్తుంటేనే ఎంత ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుందో సో మీ దగ్గర ఎంత టైం అయితే ఉందో అంత టైంలో మీరు ఎంత మ్యాక్సిమం టైం కుదిరితే అంత మ్యాక్సిమం టైం దాన్ని నానబెట్టేసేయండి కందిపప్పుని అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఒక మూడు కట్టలు నేను మెంతాకుని తీసుకొని దాన్ని బాగా ఫ్రెష్ వాటర్తో టూ టు త్రీ వాటర్స్తో కడిగేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అండ్ దీనికోసం పప్పు కోసం మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ నేను ఎండు మిర్చిని తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు పచ్చిమిర్చితో చేయాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చి అయినా తీసుకోవచ్చు అండ్ రెండు పెద్ద సైజ్ టమాటాస్ని తీసుకున్నాను అండ్ కొన్ని ఆనియన్ని కూడా ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్నాను అండ్ కొద్దిగా చింతపండుని కూడా నేను తీసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ పప్పుని తయారు చేయడానికి కోసం ముందుగా మనం ఆల్రెడీగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతాకు ఉంది కదా సో వాష్ చేసిన మెంతాకుని వాటర్తో పాటు ఉంచుకోండి సో వేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అలా వాటర్లో కొంచెం ఇది ఇచ్చి వేస్తే కదా ఒకవేళ ఇంకా దాంట్లో ఏమైనా మట్టి ఉంటే కదా అది కూడా వెళ్ళిపోతుంది మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మెంతాకు మెంతికూరలో చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ మట్టి ఉంటుంది సో దాన్ని కొద్దిగా కూడా సరిగ్గా వాష్ చేయకుండా కదా మీరు వేసేస్తే అసలు మొత్తం కుకింగే చెడిపోతుంది వంట అంతా చెడిపోతుంది సో దాన్ని బాగా త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ వాటర్తో వాష్ చేసిన తర్వాతనే ఇందులోకి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది చూస్తున్నారా నేను టూ టైమ్స్ వాటర్ ఆల్రెడీగా వాష్ చేస్తాను ఇది థర్డ్ వాటర్ అయినా చూడండి ఎంత మట్టి ఉందో కింద సో దానికోసం అనేసి బాగా నీట్గా యాడ్ చేసేసుకోండి ఆ మెంతి కూరని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న టొమాటోస్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ టొమాటోస్ని కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో చూడండి ఈ విధంగా ఫైన్గా కాదు జస్ట్ రఫ్గా చాప్ చేసేసుకొని ఈ టొమాటోస్ని ఈ పప్పులో వేసేసుకోండి సో ఈ టమాటాస్ని కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను ఇక్కడ ఎండుమిరపకాయల్ని తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు దీన్ని పచ్చిమిరపకాయలతో చేయాలి అనుకుంటే నార్మల్గా పచ్చిమిరపకాయలు అయినా తీసుకోవచ్చండి సో నేను ఇక్కడ ఐదు నుంచి ఆరు వరకు ఎండుమిరపకాయల్ని తీసుకొని దాన్ని జస్ట్ ఒక టూ పీసెస్ లాగా విరిచి వేస్తున్నాను సో ఒకవేళ మీరు ఫుల్ ఫుల్ వేసేయాలి అనుకుంటే ఫుల్గా అయినా వేసేసుకోవచ్చండి అవి ఉడికిపోతాయి తర్వాత వెళ్తా దాన్ని కొంచెం మ్యాష్ చేసేస్తాం కాబట్టి సరిగా అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ మనం ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని తీసుకున్నాం కదా సో ఆ చింతపండుని కూడా కొద్దిగా వాటర్తో వాష్ చేసేసి ఈ పప్పులోనే వేసేసేయండి సో ఈ విధంగా దాన్ని కూడా వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం బాగా ఫైన్గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్ అనేది సో ఆ ఆనియన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఈ వీటన్నిటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత సో చూడండి ఇప్పుడు ఇందులోకి మన పప్పు యొక్క మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వేయాల్సి వస్తుంది అది ఏంటి అంటే మన పసుపు అండి ఇక్కడ నేను వన్ టీ స్పూన్ పసుపుని ఇందులోకి యాడ్ చేస్తాను సో ఈ విధంగా పసుపుని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసేసుకోండి కావాలంటే మీకు తక్కువగా అనిపిస్తే తర్వాత అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి కొద్దిగా చూసి యాడ్ చేసుకోండి ముందుగా సాల్ట్ సో ఈ విధంగా ఉప్పును యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది వేసుకోండి సో ఈ ఆయిల్ వేయడం వల్ల చాలా బాగా టేస్ట్ వస్తుంది పప్పుకి సో ఈ విధంగా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసరి పైన లిడ్ అనేది కవర్ చేసేసి దీన్ని ఒక త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వరకు ప్రెషర్ కుక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు దీన్ని నానబెట్టి ఉంటే కదా దానికి త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ సరిపోతాయండి ఎనఫ్ అండి ఒకవేళ మీరు నానబెట్టి కదా లేకుంటే డైరెక్ట్గా జస్ట్ వాష్ చేసి దాన్ని కుక్ చేస్తున్నారు అంటే మటుకు మీరు సిక్స్ టు సెవెన్ లేదా సెవెన్ టు ఎయిట్ విజిల్స్ అయినా పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇది ఉడకడానికి కాస్త టైం పడుతుంది కాబట్టి అందుకనే
గ్యాస్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువగా సేవ్ అవుతుంది సో చూడండి ఇప్పుడు దాన్ని బాయిల్ చేసేసుకున్నాను నేను ఒక త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వరకు బాయిల్ చేసిన తర్వాత దాని లిడ్ అనేది ఓపెన్ చేశాను దాంట్లో వాటర్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ ఎక్స్ట్రా వాటర్ అంతటిని సపరేట్ సైడ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోండి లేదు అంటే మనం దీన్ని మ్యాష్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది సో ఈ విధంగా దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా సపరేట్ బౌల్లోకి తీసేసుకొని మ్యాష్ చేస్తే కనుక చాలా ఈజీగా చాలా ఈవెన్గా మ్యాష్ అవుతుందండి సో ఈ విధంగా మొత్తం ఒక కొద్దిగా కూడా వాటర్ లేకుండా ఈ విధంగా సపరేట్ బౌల్లో తీసేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు బాగా ఇందులో వాటర్ అనేది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే నార్మల్గా మన దగ్గర ఉన్న పప్పు గుత్తిని లేదా ఒక మ్యాషర్ని తీసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని కందిపప్పులు కనపడకుండా బాగా నీట్గా ఈవెన్గా మ్యాష్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి సో చూడండి ఈ విధంగా మీ దగ్గర పప్పు గుత్తి ఉన్న పప్పు గుత్తితో అయినా లేదంటే మ్యాషర్ ఉన్న మ్యాషర్తో అయినా సరే బాగా నీట్గా మ్యాష్ చేసేసుకోండి సో దట్ మన పప్పు అనేది కనపడకుండా దినుసులా కనపడకుండా బాగా పర్ఫెక్ట్గా మ్యాష్ అయిపోయేంత వరకు దాన్ని మ్యాష్ చేసేసుకోండి సో చూస్తున్నారా నేను బాగా దీన్ని మ్యాష్ చేసేసుకున్నాను మ్యాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత చూడండి మన పప్పు కన్సిస్టెన్సీ చూడండి ఎంత థిక్గా ఉందో అసలు సో మీరు కావాలి అంటే ఇదే కన్సిస్టెన్సీలో అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీకు థిక్ పప్పు ఇష్టము అంటే సరిపోతుంది ఇదే కన్సిస్టెన్సీలో దాంట్లో జస్ట్ పోప్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదు అంటే కదా ఇప్పుడు సైడ్లో మనం తీసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ పప్పు వాటర్ అనేది సో ఆ పప్పు వాటర్ అనేది ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ మీకు ఏ కన్సిస్టెన్సీలో అయితే పప్పు కావాలో సో ఆ కన్సిస్టెన్సీలోకి మీ పప్పుని తయారు చేసేసుకోండి సో చూస్తున్నారా నేను ఇక్కడ కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తూ మన పప్పు యొక్క కన్సిస్టెన్సీని నేను ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకోండి సో చూడండి మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత మన పప్పు అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత పోపు వే పోపు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఈ పప్పుని తయారు చేసేటప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ అనేది సైడ్లో మిగిలిపోయింది కదా సో ఆ మిగిలిపోయిన వాటర్ని మీరు పడేయని అవసరం లేదండి ఇంట్లో మీ దగ్గర ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు ఉంటే కదా చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చేస్తే చాలా అంటే చాలా హెల్దీ అండి ఇది చాలా హెల్దీ వాటరు వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా రైస్లో అది కలిపైనా మీరు పెట్టచ్చు చాలా హెల్దీ వాళ్ళకి అండ్ దీనికి పోపు వేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నాను కొన్నిగా కొన్ని ఫైనల్గా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్ అండ్ ఒక మూడు నుంచి నాలుగు వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని నేను బాగా క్రష్ చేసేసుకున్నాను అండ్ కొన్ని కరివేపాకు రెబ్బలు అండ్ ఒక ఎండుమిరప్ చిని కూడా నేను ఇక్కడ తీసేసుకున్నాను సో అండ్ నెక్స్ట్ దానికి పోపు అనేది తయారు చేసేసుకుందాము దానికోసం నేను ఇక్కడ స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ అనేది పెట్టాను సో ఇప్పుడు అందులో ఏం చేస్తారు అంటే కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది కం మీరు ఒకవేళ దాన్ని కంప్లీట్గా నెయ్యిలో గన పోపు వేసుకుంటే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి లేదు అంటే కంప్లీట్గా ఆయిల్లో అయినా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ మిక్సింగ్ చేస్తున్నాను ఐ మీన్ నేను ఇక్కడ హాఫ్ ఆయిల్ అండ్ హాఫ్ నెయ్యిని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక టూ టీ స్పూన్స్ టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ అనేది తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వన్ స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేశాను సో ఇది బాగా మన ఆయిల్ అండ్ నెయ్యి బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి పోపు దినిసులు పోపు దినిసులు అనేవి వేసుకోవాల్సి వస్తుందండి సో ఇక్కడ నేను ముందుగా కొన్ని ఆవాల్ని వేశాను సో ఆవాల్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా జీలకర్రని కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఆవాలు జీలకర్ర యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తీసుకొని లైట్గా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఆ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకోండి సో చూడండి ఆ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని నేను ఇందులోకి యాడ్ చేశాను సో యాడ్ చేసిన తర్వాత కాస్త లైట్గా మిక్స్ చేసి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఫైన్గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఉంది కదా సో ఆ ఆనియన్ని కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఆనియన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మన ఈ ఆనియన్ కలర్ అనేది లైట్గా ట్రాన్స్లూసెంట్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి ఒక త్రీ టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు దాన్ని ఫ్రై చేసుకుంటే దాని కలర్ అనేది చూడండి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం తీసుకున్న కరివేపాకు రెబ్బలు ఉన్నాయి కదా సో కరివేపాకు రెమ్మల్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకోండి సో కరివేపాకు రెమ్మల్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాం కదా సో ఆ పచ్చిమిర్చిని కూడా జస్ట్ హాఫ్ లాగా బ్రేక్ చేసి టూ పీసెస్ అనేవి ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత మన పోప్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ పోపుని మీరు డైరెక్ట్గా ఎలా అయినా యాడ్ చేసేసేయచ్చు లేదంటే కొద్దిగా కొత్తిమీరని కూడా చాప్ చేసుకొని ఈ పోపులో యాడ్ చేసుకొని దాన్ని ఆ పోపుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మొత్తం పోపు యాడ్ చేసేసిన తర్వాత ఫైనల్గా అయినా మీరు దీ ఈ కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కంప్లీట్గా స్కిప్ అయినా చేయొచ్చు సో దానివల్ల ఫ్లేవర్ అనేది చాలా
పప్పు అనేది రెడీ అయిపోయిందండి సో చూడండి ఎంత థిక్గా ఎంత మంచి కలర్లో ఎంత మంచి పప్పు అనేది మనం రెడీ అయిందో సో తినడానికి కూడా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అన్ని ఆకుకూరల్లో నాకైతే ఈ ఈ మెంతికూర పప్పు అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో నాకు తప్పకుండా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసి తెలియజేయండి అండ్ ఒకవేళ మీకు రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో తప్పకుండా దీన్ని షేర్ చేయండి అండ్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి అండ్ నా వీ నా ఛానల్ని ఇంతవరకు మీరు కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కానీ లేకుంటే తప్పకుండా నా వీడియో కింద ఒక రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది మీకు దాన్ని క్లిక్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను ఏ ఫ్యూచర్లో ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా దాని యొక్క నోటిఫికేషన్ అందరికన్నా అందరికన్నా ముందు మీ వరకు వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్